दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो तो हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर गाइज आज का वीडियो हमारा एडवांस वीडियोस के ऊपर देखें एडवांस क्वेश्चन ओके एडवांस क्वेश्चन देखो पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बेसिक वीडियोस इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वहां से आप देख सकते हो ओके सो अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक वीडियोज बेसिक क्वेश्चन एंड एडवांस क्वेश्चन ये तीनों अगर देखते हो ना तो हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड तो आप ला ही सकते हो नहीं तो नाइन्टी अब तो है ही आपका हंड्रेड है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यहाँ पे नाइनटी अब तो मैं आपको इजीली पहुंचा दूंगा ठीक है चैप्टर नंबर फोर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये हम देखते तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इट तो जो पहला हमारा क्वेश्चन देखेंगे हम चैप्टर नंबर फोर का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन और इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए गए हैं एडवांस क्वेश्चन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने के ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ग्रिफिथ डाउन ओके फ्रॉम हिस एक्सपेरिमेंट सो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन से कंक्लूजन लिखे थे ओके बोथ आर टाइप स्ट्रेन एंड हीट किल्ड ये स्ट्रेन हैड बिकम वायरुलेंट प्रोड्यूसिंग स्मूथ पॉलीसाइक्राइड कोड ओके देन हीट किल्ड ये स्ट्रेन हैड ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू प्रोड्यूस स्मूद पॉलीसाइक्राइड कोड एंड देन नेक्स्ट सी एंड डी तो आंसर गाइज इसका है देखो इसका जो सी वाला आंसर है वो है आर स्ट्रेन हैड अ ट्रांसफॉर्म हीट किल्ड ये स्ट्रेन टू बिकम अ वायरुलेंट एंड नन ऑफ द स्ट्रेन बिकम वायरुलेंट तो इसका जो आंसर है वो है हीट किल्ड ये स्ट्रेन हैड ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू प्रोड्यूस स्मूथ पॉलीसाइकराइड कोट तो यह है इसका आंसर बिकॉज क्या था इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ देखो जो हीट ये स्ट्रेन था हमारा ये स्ट्रेन ओके ये कैसा था इसको हमने हीट किल लिया था ओके हीट किया था उसको ऑर्गेनिज्म को किल किया था तो ये बन गया था साइलेंट मतलब नॉन वायरुलेंट बन गया था ओके नॉन वायरुलेंट मतलब वो सेफ बन गया था ऐसा इसको हम देते सेफ बन गया था लेकिन उसको जब हमने आर के साथ क्या किया कि उसको मिक्स किया तो आर आर के अंदर से उसने कुछ ऐसा लिया कि जो येस्ट्रेन था हमारा वो कैसा बन गया वायरुलेंट बन गया वो पाइजन बन गया और उससे फिर हमारा माइस डेड हो गया ओके देन क्वेश्चन नंबर एट टू फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट एवरी मैकोलेड एंड मैकल्टी बाइजिंग वेरियस इंजाइम्स Which of the following result prominently prove that the DNA is a transforming material? तो जो हमारा हर्षी एवरी मैकोलेट एंड मैकल्टी एक्सपेरिमेंट था ओके okay, इन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट दिए थे वेरीज एंजाइम्स यूज किए थे तो नीचे में जो उन्होंने दिया है शॉर्ट में उसी का ही एक्सप्लेनेशन मतलब एवरी मैकोलेट मैकल्टी ने जो शो किया था तो आपको करेक्ट जो है वो डी एन ए जो है वो ट्रांसफॉर्म मटेरियल आपको ढूंढना है यहाँ पे रिजल्ट ओके okay, तो बताओ कि कौन सा है रिजल्ट ढूंढो तो गाई जिसका रिजल्ट है ए वाला मतलब कि क्या है देखो डीएनए ऑफ हीट किल्ड यस क्या किया उसने लिया उसके साथ आर टाइप डाला और वहां पे डाला डीएनए एंड वो गया हो गया अवेरुलेंट मतलब क्या कि जब जो यस ये हीट किल्ड यस स्ट्रेन था ये ट्रांसफर हो गया था आर स्ट्रेन के अंदर ये तो हमारे ग्रिप्ट एक्सपेरिमेंट ने हमको पता चला देन उसके बाद डीएनए जो था यस किल्ड का उन्होंने लिया उसके अंदर यस किल्ड यस ट्रेन उसके अंदर आर टाइप उन्होंने ऐड कर दिया और उसके बाद एक उन्होंने ज्यादा ऐड कर दिया वो था डीएनए मतलब डीएनए को डायजेस्ट करने वाला इंसाइन अभी इसमें एक ही अबसेंट है वो कौन है डीएनए मतलब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मतलब डीएनए तो अब जो दिया था तो माइस नहीं मरा अभी ये सॉल्यूशन के अंदर एक ही अबसेंट है वो कौन है डीएनए मतलब इसका मतलब यही है कि डीएनए ही नहीं कुछ ऐसा किया कि जिससे हमारा माइस जो है मर गया मतलब हमारा जो ये मिक्सचर था वो पॉइजनस बन गया ओके तो ये ये यहाँ पे अवायरुलेंट स्ट्रेन तो वायरुल स्ट्रेन था हमारा वो घातक नहीं बना अवायरुलेंट नहीं बना ओके तो जब ये डीएनए नहीं था मतलब डीएनए को खाने वाला कोई नहीं था तो डीएनए ही नहीं क्या किया उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया और वो वायरुलेंट बन गया पॉइजनस बन गया है कि नहीं तो यह है इसका आंसर देन क्वेश्चन नंबर थ्री रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन देखो इन प्रो कैरेट लाइक ई कोलाइन सेल साइज इज ऑलमोस्ट थ्री टू 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 थ्री माइक्रोन लॉन्ग देन प्रो कैरेट डू नॉट हैव द विल्ड ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इट विदाउट न्यूक्लियर मेम्रेन एंड एंड न्यूक्लियोलस then the nucleoid is a small circular highly folded nick ring of dna which is 1100 mm long in a perimeter and constituting and containing about 4.6 million base pairs 
तो आपको इसका आंसर बताना है स्टेटमेंट ए एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर इन करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर इन करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ओके तो यहाँ पे इसका आंसर है गाइज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना वो करेक्ट है ये फर्स्ट एंड सेकंड बाकी के जो दो है वो इन है ओके okay? मतलब कि सॉरी थर्ड ही एक ही है ना तो थर्ड जो है ना हमारा इन है बाकी के जो ऊपर के दो है ना वो करेक्ट है देन क्वेश्चन नंबर है अपना फोर्थ गिवन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज अ वन लैख बेस पेयर्स द लेंथ ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल विल बी सो लेंथ कितनी होगी जिसके अंदर वन लैख बेस पेयर है उसकी लेंथ कितनी होगी तो उसकी जो लेंथ होगी गाइज वो रहेगी थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर फोर नैनोमीटर टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर फोर नैनोमीटर देखो थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर होती है एक की और टेन टू पावर फोर मतलब क्या होता है ये टेन और इसके ऊपर कितने जीरो फोर जीरो वन टू थ्री फोर मतलब कितने हो गए बेस पेयर वन लैख बेस पेयर एक बेस पेयर की होती है थ्री पॉइंट फोर तो थ्री पॉइंट फोर को मल्टीप्लाई करेंगे टेन रिज टू फोर ओके टेन रिज टू फोर क्यों ले गया बिकॉज यहाँ पे जीरो लिखने के काम नहीं ठीक है तो यह है इसका आंसर क्या है फिर इसका आंसर बी देन क्वेश्चन नंबर है फाइव क्या है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द यूनिट ऑफ द डी एन ए इन विच रेप्लीकेशन ऑकर्स इज कॉल्ड एज रेप्लीकॉन then in eukaryotes there is only one replicon how you are in prokaryotes there are several replicon in tandem so batao answer statement first and second both are correct statement first and second both are incorrect statement first and first correct and second is incorrect and statement first is incorrect and second is correct to iska jo answer hai guys wo hai jo first wala statement hai wo correct hai and second wala incorrect hai ye jo first wala statement tha ye correct tha lekin jo second wala hai iske andar several replicon nahi hote okay single hi hota hai प्रोकार्ड के अंदर इसलिए यह इसका आंसर है गाइस डी सॉरी डी नहीं होगा क्या होगा सी होगा ना बिकॉज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड इज इन करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर देखते हैं सिक्स फंक्शन ऑफ अ सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन इज टू जो फंक्शन होता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन यस यस बी उसका क्या होता है देखो उसका काम क्या होता है जब डीएनए के दो स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं तो उसको वो वापस मिलने नहीं देता एक दूसरे को मतलब क्या आएगा हमारा आंसर आंसर आएगा कीप अनकॉइल स्टैंड ऑफ डीएनए पार्ट अपार्ट मतलब वो एक दूसरे के दूर रहते हैं उसको अगेन वो क्वाइल नहीं होने देता देन क्वेश्चन नंबर है सेवन आर एन ए प्राइमर इज मस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन एज इट जो डीएनए रेप्लीकेशन है उसके लिए आर प्राइमर चाहिए क्यू इट अट्रैक्ट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाजम और यही इसका आंसर है जो ये क्या करता है न्यूक्लियोप्लाजम से क्या करता है न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या करता है अट्रैक्ट करता है ओके okay, और न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या आते हैं फिर हमारा नाइट्रोजन बेसिस आते हैं है कि नहीं ये ध्यान में रखना तो पहला ही इसका आंसर है बिकॉज ये जो आरएनए पॉलीमर आरएनए प्राइमर रहता है वो न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस के फ्लूड के अंदर इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियो कहते हैं देन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है द एंजाइम डी एन एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड टू जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो न्यू न्यूक्लियर एड करता है टू कहाँ पे किस पोजीशन पे ऐड करता है तो ध्यान में रखना थ्री हाइड्रोक्सिल टर्मिनल थ्री डैश हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पे ऐड करता है देन क्वेश्चन नंबर है अपना नाइन द स्टैंड ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसक्रिप्ट इज कॉल्ड जो ऐसा डीएनए का स्टैंड उसको ट्रांसक्रिप्ट किया गया है मतलब जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हुआ है वो कौन सा स्टैंड होता है तो गाइज उसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्टैंड क्या बोलते हैं एंटी सेंस स्टैंड ऑलवेज रिमेंबर रखना क्वेश्चन नंबर है टेन द स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्ट्रक्चरल जीन्स इन अ प्रोकैर हाउ द इंटरअप नॉन कोडिंग सिक्वेंस नोन एज एक्सॉन ओके आपको क्या करना है करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है ओके यू कैरोड के अंदर क्या होता है इंटरप्टेड इंटरप्टेड मतलब बीच में वो इंटरप्ट करते हैं नॉन कोडिंग सिक्वेंस होता है कॉल्ड एज एक्सॉन्स देन सेकेंड द कोडॉन द कोडिंग सिक्वेंस और एक्सप्रेस सिक्वेंस आर डिफाइंड एज इंट्रॉन्स तो देखो यहाँ पे देखो जो पहला का था अभी जो यू के अंदर इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है ना उसको हम एक्सॉन नहीं बोलते उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स उसको क्या बोलते हैं इंट्रॉन्स मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है सेकंड द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज इंट्रॉन्स तो जो कोडिंग सिक्वेंस होता है ना उसको हम एक्सॉन्स बोलते हैं मतलब ये अपोजिट दिए दिया है एक दूसरे का तो ये एक्जॉन होता है तो ये भी क्या है गलत है मतलब आंसर क्या होगा हमारा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट क्लियर है देन क्वेश्चन नंबर है इलेवन इन जेनेटिक कोडिंग ट्रिपलेट ट्राइपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस मेक पॉसिबल सिक्सटी फोर टाइप्स ऑफ कोडॉन्स और डबल कोडॉन सिस्टम वुड हैव मेड पॉसिबल ओके 
सो अगर डबल कोडोन सिस्टम होती तो कितने टाइप्स के कोडोन मिलते ओके okay, बताओ सो so, यहाँ पे गाइज मिलते हमको 16 टाइप्स के कोडोन ओके okay, 16 टाइप्स ऑफ कोडोन मिलते ट्रिपलेट में कितने मिल रहे हैं हमको 64 टाइप्स ऑफ कोडोन एंड डबल में हम कितने मिलते हैं 60 टाइप ऑफ कोडोन मिलते ओके देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व क्या है जेनेटिक कोड इज कंसिस्ट ऑफ जो जेनेटिक कोड होता है वो कंसिस्ट होता है किससे फोर कोडान ईच विद टू न्यूक्लियोटाइड सिक्सटीन कोडान ईच विद फोर न्यूक्लियोटाइड ध्यान में रखना अच्छे तरीके से देन कोडोन एंड न्यूक्लियोटाइड में अंदर क्या डिफरेंस है कोडोन कहा प्रेजेंट होते हैं थ्री अनपेयर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन यम उसको हम क्या बोलते हैं कोडॉन बोलते हैं एंड थ्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते ओके वो होते हैं देन क्वेश्चन नंबर है अपना थर्टीन क्या है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ आर टी आर एन ए देखो टी आर एन ए का स्ट्रक्चर दिखाने जो है प्रूव किया था क्लोवर लीफ मॉडल ने कौन सा मॉडल क्लोवर लीफ मॉडल ओके सो उन्होंने प्रूव किया एंड शो किया अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड हैज अनपेयर जो एक यहाँ पे एंड होता है वो होता है एक्सेप्टर एंड ओके वहां पे अनपेयर कौन सा ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रहता है मतलब कौन सा न्यूक्लियर नहीं बोलेंगे कौन सा कोडोन रहता है ओके okay? सो so, कौन सा एंटीकोडोन रहता है बिकॉज टीआरएनए पे वो प्रेजेंट होता है और वो इनमें से कौन सा एंटीकोडोन वहां पे रहता है तो गाइज उसका आंसर है सी सी ए सी सी ए देखो यहाँ पे ऐसा एक्सेप्टर एंड होता है वहां पे सी सी एंड ए ऐसा क्या होता है ये क्लोवर लिफ मॉडल की तरह तो यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट होता है टीआरएनए की ये कौन सा आर एन ए टी आर एन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड बाय यूजिंग एनर्जी ओके अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम किससे एनर्जी लेके ओके okay, बताओ सो गाइस इसका आंसर है एटीपी बिकॉज एटीपी क्या है एनर्जी का सोर्स है एटीपी आइडोनेशन ट्राई फॉस्पेट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द इनिशियशन कोडान इन यम आर एन ए बाइंड टू एन एंटीकोडान ब्लैंक स्पेस ऑन ए टी आर एन ए जो इनिशियशन कोडान है यम आर एन ए पे वो एंटीकोडान बाइंड करेगा इनिशियशन so, कोडान कौन सा होता है वो होता है इनिशियशन कोडान ए यू जी तो ये यू जी किसके साथ जो है पेयर करेगा वो पेयर करेगा आंसर है इसका बताओ यू ए सी देन यू ए सी ओके ये थ्री डैश फाइव डैश इसके अंदर क्या है यू ए सी ये भी यू ए सी है यहाँ पे थ्री डैश और ये थ्री डैश है ये थ्री डैश फाइव डैश है उसके बाद ये सी फाइव डैश यू ए सी थ्री डैश उसके बाद ये थ्री डैश यू ए सी फाइव डैश तो देखो यहाँ पे देखो अगर ये ये जो होता है वो होता है जो इनिशिएशन कौन है वो होता है फाइव डैश टू थ्री डैश तो इसके अपोजिट होगा उसके अपोजिट होगा टी आर एन ए पे ओके ये आर एन ए पे थ्री डैश फाइव डैश रहा तो जो टी आर एन ए वहां पे वो अपोजिट होगा ना तो वो कौन सा होगा वो होगा यहाँ पे थ्री डैश फाइव डैश यू ए सी क्या रहेगा यू ए सी ओके यू ए सी और डी नाइन किसके साथ होगा यूरेसिल ओके उसके बाद यू के साथ यूरेसिल के साथ ऑडी नाइन और इसकी जगह पे गोरिन के साथ कौन रहेगा साइटोसिल रिएक्ट करेगा ओके बॉन्डिंग करेगा पेयर करेगा क्वेश्चन नंबर है 16. 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनी अमाइनो एसिल टी आर एन एके अमाइनो एसिल टी आर एन ए से कोडॉन जो है वो क्या होता है रिकॉग्नाइज नहीं होता और ऐसे कोडॉन को हम क्या बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन बिकॉज ऑफ प्रोसेस को क्या करता है स्टॉप करता है ओके okay? कौन सा कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन जिसको कोई पढ़ नहीं सकता ओके okay? जिसके लिए कुछ पढ़ा नहीं जाता ओके टर्मिनल कोडॉन होता है वो टर्मिनल कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन ओके तो यहाँ पे टर्मिनल नहीं होगा टर्मिनेशन कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन तो बताओ कौन सा है टर्मिनेशन कोडॉन तो ये यू ए जी यू ए एंड यू जी ए ये सभी टर्मिनेशन कोडॉन है इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस देन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द फंक्शन ऑफ नॉन सेंस कोडॉन इज जो नॉन सेंस कोडॉन होगा मतलब ऐसा जो कुछ पढ़ा नहीं जाता वो कोडॉन का काम क्या है अभी यहाँ पे प्रोसेस को टर्मिनेट करना मतलब देखो यहाँ पे आंसर क्या है फिर to release the polypeptide chain from tRNA to form uh, an unspecific specified amino acid to terminate the message of the gene control protein synthesis and D to convert the sense DNA into the uh, uh, non-sense DNA so this answer can be to terminate the message and of gene and control protein synthesis protein, protein synthesis ko control karta hai stop karta hai process ko wo that termination code on. then question number hai apna 18 match the column A organism ये ऑर्गेनिज्म का कॉलम है ए एंड और कॉलम बी क्रोमोजोम नंबर इसको आपको मैच करना है देखो ये ऑर्गेनिज्म है मूस मस्क्यूलस होमोसेपियन ओके 
देन उसके बाद है एराबिडोपसिस थैलियना एंड यूशरिया यूशरियन कोला है यूशरिया कोला है हम जिसको बोलते हैं तो ये इसमें से क्रोमोजोम नंबर क्या किसके अंदर होते हैं अभी ये हमको पता है होमोसेपियन मतलब हम हमारे अंदर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं ओके उसके बाद जो है फर्स्ट वाला ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कितने होते हैं क्रोमोजोम बताओ बताओ जल्दी इसके अंदर होते हैं गाइज फोर्टी क्रोमोजोम ओके किसके ये फर्स्ट वाले के अंदर होते हैं फोर्टी क्रोमोजोम देन नेक्स्ट में हमारा हो गया फोर्टी सिक्स देन जो थर्ड वाला ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितने होते हैं पता है आपको उसके अंदर होते हैं टेन क्रोमोजोम एंड जो लास्ट वाला है फोर उसके अंदर होता है वन क्रोमोजोम ईशेरियन कोला कितने क्रोमोजोम होता है वन सिंगल क्रोमोजोम इसलिए आंसर क्या है इसका आंसर है बी ओके देन क्वेश्चन नंबर है नाइनटीन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए फिंगर प्रिंट का करेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको बताना है इट इज अ टेक्निक यूज फॉर द मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिम ऑफ आर एन एन इट इज अ टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगर प्रिंट ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल्स एंड इट इज एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल्स यूजिंग इम प्रिंटिंग डिवाइस तो इसका जो आंसर है इस वो है इट इज अ मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ अ प्रोफाइल ऑफ बाई डी ऑफ डी एन ए सैंपल डी एन ए सैंपल का ऐड करते हैं और डी एन ए सैंपल्स कहाँ से लिए जाते हैं हेयर से टिश्यू से सीमन से ब्लड से और उसका क्या होता है ये मॉलिक्यूल का वो एनालिसिस करते हैं कौन यहाँ पे हेल्प करता है वी एन टी आर एस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपेट्स ओके ये क्या है जेनेटिक मार्कर हम जिसके जिसको कहते हैं वी एन टी आर एस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन इन डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग द डी एन ए सिक्वेंस विच आर यूजफुल्स आर एक्चुअली जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो यूजफुल होता है ओके विच आर एक्चुअली शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स प्रोमोटर्स सीक्वेंस एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस सो कौन सा होता है इंपॉर्टेंट वाला सीक्वेंस यूजफुल वाला सीक्वेंस होता है शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस ओके वो होता है वी एन टी आर एस जिसको ही हम शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस कहते हैं क्लियर है तो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से सो यहाँ पे गाइज हमने एडवांस क्वेश्चन जो देख लिए हमारे चैप्टर फोर के तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ